Tres Noticias Televisión, estamos en el auditorio Luis Alberto Sánchez. Estamos frente a los escolares de las instituciones educativas de mayor logro destacado en la evaluación de la aplicación del enfoque ambiental. Esta mañana, la DREL ofreció un reconocimiento a todos los actores y participantes de este logro significativo. Vamos a conversar con los protagonistas de este cambio ambiental. Hola, ¿cómo te llamas? Andrea. Andrea, ¿de qué institución educativa? María Auxiliadora. Cuéntanos tus actividades que has hecho con motivo de este gran evento que se ofreció el día de hoy. Bueno, este, debemos cuidar el medio ambiente porque nosotros le estamos contaminando. Eh, nosotros eh, contaminamos con el carro, eh, quemamos y debemos plantar para, para, el, para el oxígeno. Y debemos hacer un llamado para las alcaldesas y la población para que cuidemos el medio ambiente. Gracias. Okay, muchas gracias. Esos son los testimonios de nuestros chicos que el día de hoy han recibido la bandera con dos estrellas. Es la bandera verde que simboliza eh, la vida, que simboliza el cuidado del sistema eh, ambiental en el Perú. Vamos a conversar con otro de los chicos. Hola, ¿cómo te llamas? ¿De qué institución educativa? Adrián, yo me llamo Adrián Elvis Ponte. Vengo de la institución educativa peruano-canadiense. ¿Qué actividades ambientales has desarrollado, Adrián? Hemos hecho este, las áreas libres, que es Pampa, la hemos convertido en un biohuerto. Hemos sembrado y hemos cosechado. Y también hemos regado las plantas donde ya, ya estaban este, secas, porque... No, no, no lo tomaban un poco de importancia y las áreas verdes que es, que es escogida en cada salón las han regado. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso también para nuestros chicos. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Diana Liceto Campo Chávez y soy de la Institución Educativa Parroquial La Fe de María. ¿Cómo debe ser tu medio ambiente? Antes de decir cómo debería ser mi medio ambiente, quiero llamar a la reflexión porque en realidad las problemáticas que tenemos son demasiadas. Muy aparte del agua, de la energía, lo que más se ve en Lima son los residuos, ya que la población no sabe en realidad qué es lo que está haciendo. Es por eso que en las calles vemos mucha basura. Hago un llamado de atención a la alcaldesa y a todos los pobladores porque es momento de cambiar. Eh, parece que están esperando, no sé, a qué, qué cosa pase porque... Y hay muchas enfermedades. Los chicos no saben ni siquiera qué basura seleccionar. No saben que podemos reutilizar las cosas, reciclarlas. Pero en realidad creo que no es tarde y nosotros podemos mejorar eso. Muy bien, perfecto. Un aplauso también para nuestra alumna. ¿Cuál es tu testimonio, por favor, tu nombre y de qué institución educativa? Me llamo Mali Roxana Cotrina Vilches, vengo de la institución educativa 164 de La Mauta. Bueno, nuestro plan de trabajo en el colegio es eh, como cerca del colegio tenemos un parque. A cada alumno el director hace un llamado para que conscientes para que concientice y él adopte un arbolito para este, poder ayudar en las áreas, este, en las áreas verdes del, del parque porque es una parte que son los, nuestros, los árboles son los pulmones de nosotros y nos ayuda a, a este, ayudar al medio ambiente que día a día se está destruyendo por favor tomen conciencia de todo porque mmm, unos años van a pasar y ya no va a haber áreas verdes y tratemos de protegerla, gracias ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Hola, me, me llamo Roberto Carlos Flores Vázquez, vengo del Colegio 261. Este, mi testimonio es que hay que cuidar las plantas porque el dióxido de carbono ya está afectando nuestra capa de ozono. Estamos contaminando mucho nuestro planeta y eso hace que las plantas mueran y ya no, ya no quedamos sin medio ambiente. Las plantas es, son un medio de que producen oxígeno para respirar. Muchísimas gracias, Roberto Carlos. De verdad, valoramos el trabajo de ustedes, 
con esta exposición ilustrativa que nos están haciendo. Estamos con una promotora de salud. También la salud converge, se articula con el cuidado del medio ambiente. Explíquenos, por favor, qué actividades has desarrollado. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Rosemary y vengo del colegio en la Mauta. Y en nuestro colegio aprendemos todo lo que es sobre el lavado de manos y el cepillado de dientes para así evitar todas las enfermedades. Y además también estudiamos sobre el ahorro del agua y, y el cuidado de las plantas. Gracias. Muchísimas gracias. Finalmente estamos con la especialista del ADREL, Luz Vázquez, ha jugado un papel importante en todo este, este proceso de concientización en nuestros alumnos. ¿Qué nos puedes decir finalmente, Luz Vázquez, que es eh, especialista del ADREL? Bueno, yo para finalizar debo de decir que me siento bastante satisfecha de contar con instituciones educativas a nivel de la jurisdicción de Lima Metropolitana que no solamente han tomado conciencia de la importancia de mejorar el ecosistema, de contribuir de repente en todos los aspectos de la aplicación del enfoque ambiental, sino también de que día a día están compartiendo los directores experiencias para mejorar nuestro medio ambiente. ¡Y que viva nuestro medio ambiente! ¡Que viva!